ஐயா வணக்கம் கணேஷ் சிவமலையா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விக்கான பதில் எனக்கு தோன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐயா வணக்கம் கல்யாண வேலையின் காரணமாக சில நாட்கள் என்னால் தியானம் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் இப்போது என்னுள் இருந்து கோபம் வெளிப்பட தொடங்கிறது இது எதனால் என்று கூறுங்களா ஐயா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கோபம் வருவது உங்களுடைய தனிப்பட்ட மனோநிலை நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையின் வெளிப்பாட்டினால் வரக்கூடியது அது வந்து தியானம் செஞ்சாலும் சில நேரத்தில் கோபம் வரும் தியானம் செய்யாட்டினாலும் கோபம் வரும் அதனால் கோபத்துக்கும் தியானத்துக்கும் நம்ம வந்து முடிச்சு போட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை செஞ்சோம் நம்மளுக்கு கோபம் வராது தியானம் செஞ்சால் நம்ம கோபம் வராதுன்னு நினச்சிட்ருப்போம் அப்போல்லாம் கிடையாது நீங்கள் தியானம் செஞ்சாலும் செய்யாட்டினாலும் கோபங்கிறது வரத்தான் செய்யும் இப்போ கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் தியானம் செய்ய முடியலங்கிறதுனால என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த அகத்தூய்மைங்கிறது கொஞ்சம் குறைய தொடங்கியிருக்கும் அதனால் ஏற்பட்ட ஒரு சிறு குளர்படிகள்னால் மனோநிலை சரியான முறையில் சிரமம் இல்லாதனால கொஞ்சம் கோபம் அதிகமாக டக்கு டக்குன்னு வெடிச்சு வரும் ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி நிலைப்பாடு இயங்கிட்டு இருந்த அந்த இயக்கத்தை நீங்கள் தடை பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அதனால் மறுபடியும் தியானம் செய்ய தொடங்க உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் இப்போ தியானம் பண்ணி எல்லோரும் விட்டாங்கன்னா உடனே கோபக்காரங்களாக மாறிவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை அவங்க வாழக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய மனோநிலை வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் எப்போயுமே அமைதியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தா அப்படின்னா அவனுக்கு தியானம் பண்ணும்போது அதோட அவிதமான அமைதி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து அந்த அமைதியின் பக்கம் கிடைக்காமல் தியானம் பண்ணால் மட்டால் கூட ஏற்கனவே இருக்கிற அமைதி வந்து இருக்கும் ஆனால் வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில் பொறுப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்போது கஷ்டங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு மனிதன் தியானம் பண்ணால் அப்படின்னா அந்த துன்பமோ கஷ்டமோ தெரியாத மாதிரிலாம் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியும் அவன் தியானம் பண்ணாத போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த துன்பம் கஷ்டம் அதிகமாகி அவனுடைய கோபத்தை வந்து தூண்டிவிடும் அதே தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தும் கூட நீங்கள் பொறுப்புள்ளாக இருந்து பிற மீது மதிப்புள்ளாக இருந்து பிற சமுதாயத்தின் மீது மதிப்புள்ளாக இருந்தது பிற சமுதாயம்னா சமுதாயத்தின் மீது மதிப்புள்ளாக இருந்து நீங்கள் இயங்கிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்குள்ள அந்த தியானம் செய்யாத பொழுது தியானம் செய்கின்ற பொழுது இரண்டு வேலையிலுமே வந்து கோபங்கள் வந்து வெளிப்பட தான் செய்யும் இப்போ பொதுவாக இப்போ வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து தண்ணியை கொடுத்து எல்லாருமே வந்து இந்த தண்ணிக்காக இப்போ நேரத்தில் கஷ்டப்பட போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தும் நம்மளுடைய தலைமை வந்து அதை கையெழுத்து போட்டு அதை உள்ளே விட்டுருக்கிறதுமே அதை எல்லா அதிகாரிகளையுமே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு தன்னுடைய குழந்தைகளும் சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட போகிறாங்கன்னு தெரியாமல் விட்டு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்ட எல்லோருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளம் பலிக்கும் ஒரு இதை கோபமும் மன வள மன தளர்ச்சியும் ஏற்படும் அது எல்லாத்துக்குமே வர தொடங்கும் என்னடா இப்படி பண்ணிச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி இதே வந்து விவசாய நிலத்துக்குள்ளே வந்து பை போட்டு மீத்தன் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வாட்டி வதைக்கக்கூடிய வேலையை அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரியை எம்எல்ஏ எம்பி அதுக்கப்புறம் போலீஸ் அதிகாரிலாம் சேர்ந்து தாசில்தாரெலாம் சேர்ந்து அந்த விவசாயிகளுடைய நிலத்துக்குள்ளே போய் நாங்கள் வந்து இதை செஞ்சுதான் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சு அந்த வேலையை செய்யும்போது நம் மக்களே நமக்கு வந்து எதிராக இருக்காங்களே வெளியிருந்து வரவன் பைப் போடுறவன் கூட வெளியிருந்து வரவன் ஆனால் நம்மளுடைய மக்களே நம்ம ஊருக்காரங்களே நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய அதிகாரிகளே போலீஸ் அதிகாரிகளே வந்து நம்மளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிறப்போ அங்கே மன உளைச்சலும் கோபமும் வந்து தியானம் பண்ணியிருந்தால் கூட இயற்கையாக வருத்தத்தோடு சேர்ந்து ஒரு கோபம் வந்து வரும் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா போராட்டம் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்காக சேர்ந்து தான் போராடுறாங்கன்னு தெரியாமல் நல்ல விஷயத்துக்காக போராடுறவங்களையும் கூட சுட்டு கொள்ளக்கூடிய தன்மையை வந்து செய்கிறாங்களே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே வந்து கோபங்கள் வந்து வெளிப்பட தான் தொடங்கும் இது தியானம் பண்ணியிருந்தாலுமே உங்களுக்கு வரும் இப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்து திடீர்னு விட்டுட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உணர்வு தோண்டக்கூடிய விஷயம் இருந்ததுன்னா உடனே வந்து உங்களுக்கு அதிகமான பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் நிதானத்தை இல்லாமல் செய்யும் அதனால் தியானம் செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் கோபம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பான விஷயம் அந்த இயல்பான விஷயத்தில் அவன் கோபக்காரனாக இல்லாமல் இருக்கணும்னா அனுதினமும் தியானம் செய்யக்கூடிய மனிதனை அவன் வந்து மாறணும் அப்படி மாறுகின்ற பொழுது தான் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் சிறப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்